Secretary uh, Norberto uh, Gonzalez, uh, Senator uh, P, uh, and ito po ang aming mga partner, ang ating pagkalanggalang na Senate President, Arbito uh, Soto, and uh, my partner, Doc Willi, and uh, about uh, a few minutes ago, uh, we spoke with uh, Senator Manny Pacquiao uh, on, the, on the way to siya from Mindanao. Uh, I think we can uh, ask him later. Uh, but for now, I was tasked to state our uh, common message as we have agreed uh, together uh, being uh, candidate in our respective uh, position. Uh, I mean, uh, in and let me read the joint statement. Higit pa man sa resulta ng isang halalan, mas pinairal natin dapat ang kalayaan ng ating taong bayan na pumili ng kanilang mga magiging leader. Nais namin makasawang palad ang ating mga kababayan Alisunod sa kagastuhan bilang mas lalo pa kami makilala bilang mga kandidato. Sa halip na kami ay malayo sa kanila at sa pamamakita ng prosesong pang-elektoral, nagkaroon ng pagkakaisa tungo sa isang pagnanayos kung ano ang kakahinatangan ng ating bansa. Kasama kami sa kagustuhan ng ating mga kababay na magkaroon ng isang diwa ng pagsasama-sama na mananahig sa umihiral na pangayan at personal na misyon. Upang yakapi ng pagkakaisa para sa kabubuti ng lahat na hindi lamang mga kataga o bukang bibig pang politika. Kami kayo ay nangangako. Una, Manilibihan sa pamalaan na kung sino man na mapipili sa amin ng ating taumbayan na magiging susunod na Pangulo. At kami, ang alawa, ay magsasanit pwersa upang labanan ang anumang pagtatangkat na balukutin ang totoong pagpapasya ng taumbayan sa pamamagitan ng mga pagkalaw na hindi ka nais-nais o di kaya maglitimita sa malayang pagpili ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, hindi-hindi kami magbibigil sa kampanya. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming mga sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na pagpilihan ng isang mga Pilipino. Dilagdaan, Senator Ping Lakso, Senator Emmanuel Pacquiao, Secretary Norberto Gonzalez, at ang inyong lingkod, na witnesses naman Sen. Senate President, Vicente Soto III, and Dr. Willie Do. Maraming salamat. Yung Senator. And I'll give the floor to Secretary Norberto Rosales and so on and so forth. Uh, Secretary uh, Senate Opinion, Dr. Sen. and Dr. Uh, Willie Magandang uh, umaga po sa inyong mga ko uh, pong mga kausap si Senator uh, Manny Pacquiao. Ito pong una kong uh, kausap ay eh, para rin meron pa rin na uh, iisang amin na hindi na sana medyo pati po ay uh, pinaparatra sa amin ang pagiging kandidato sa Presidente. Uh, Meron po kami dalawang shared na kami ng sana. At pagkatapos po na rin ay uh, nagkita kami ni uh, Senator Pink Raxon. At uh, para po 
ay hindi na ang naranasan sa kusama. Ginagawa ng isa nating uh, patundalik na kami patrasin sa mga uh, panya na pagkipo sa akin ni Senator Pinasa na nagkausap na pala si Ani ni Mayor at gano'n din ang uh, setting na ito. Kaya po kami ay uh, nagkasundo uh, simple lang po naman ang aming uh, pinagkaisahan uh, sa aming uh, statement wala pong aadras sa amin kasi tingin namin po ay isang napaka laking pagkukulan sa ating mga 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 kung hindi natin igagal yung kanilang uh, kapapatan na mamiliki kung sino talaga uh, nararapat ng mga mga sa atin uh, pinangusap po din po si uh, si uh, Secretary Abelia at uh, hindi ko nga po nga ipaliwanag dahil sa gabi, late, na alas alas ng gabi, sabi niya hindi siya makakamagpilo. Pero siya po ay umayas sa ano nakasama namin ngayon umaga. Kaya po, uh, apat na lang namin. Kanaanin po nga yun. Si Manny Pacquiao po, ang um, pagkakabili namin ay nasa aeroplano na po po po. It's all came about when uh, Secretary Gonzalez visited me, ano, sa Manila Hotel. Ito yung after ng aming uh, media forum ni Senate President Soto sa Roma, uh, yung Samang Claridel, Ray Julia Plaza. So I, I met with him, sila rin sa akin, uh, nagkausap sila ni former spokesman Abelia at saka ni Senator Manny Pacquiao at uh, senior nilang tatlo ang kanilang common experience na merong makausap sa kanila, pinag-withdraw, pitigyan ng pera at pinagkakampanya pa at merong pang budget. So sabi ko, teka muna, kasi yan din ang nakapag-usapan namin ni Mayor Isko as a matter of fact, as the earliest the second debate, ano, presidential debate sa Comelec, si Mayor Isko was already uh, proposing, suggesting na magkaroon kami ng joint, uh, hindi man press con, joint ambush interview. Sabi ko, baka pwedeng uh, kausapin muna natin yung, in so many words, ano, baka pwedeng kausapin din natin yung mga ibang uh, kasama natin mga tumatak po, baka meron din silang sariling experience. So in that, yun nga, last week, nakita kami ni Secretary Bird at senior sa akin. So, yun. Uh, in so many words, parang, uh, ano ba ito? Sinusubert na ba natin yung will ng mga electorate, ng mga tao? Maski wala pang halalan. Yung, uh, it's bad enough na mayroon mga lumalabas na balita na baka yung, uh, yung mismong eleksyon, on election day, baka mayroon mga sinister attempt ano, na parang isubert yung will of the people. Now, going by the surveys na lumalabas, I, I think si Secretary Gonzalez can share some insights, ano, sarili niya rin nga nabit, sarili information, as well as mayor is ko. So, yun yung po ang background kung bakit kami narinig ko ngayon, na actually, originally, five, kasi as a to me by uh, Secretary Gonzalez, kausap niya nga yung dalawa, so tatlo, tatlo sila. Ako naman, immediately, I informed Secret uh, mayor is ko, Uh, na nag-uusap kami ni Secretary Gonzalez. Okay siya na sige, magkita-kita tayo. Set na lang natin, pag-usapan yung venue at saka yung time and date. So, kaya nandito tayo ngayon. So, anyway, for other details, uh, will be, of course, uh, nangako kami na wala muna makakaalam kami kami lang muna. At sabi ko, I, I owe it to my partner, kay Senate President, kasi kami, very transparent kami dalawa. Sabi ko, I have to uh, inform Senate President Soto about this. So, I informed him. And sabi niya, sige. Initially, ang usapan namin, kaming hindi malaman. Wala yung mga Vice Presidential uh, candidates. But on second thought, sabi ko, mapoportify pa yung ating position, ating uh, stand, common stand, na walang atras sa atin. If we will be joined by our Vice Presidential candidates. So, kaya na, that explains why Doc Will Ong, and Senate President Soto are here with us uh, this morning. So, si Senator Manny, understand from his uh, staff na nandito nakatas uh, party, na gagawa na lang siya ng isang uh, uh, video tape na statement before he took off. Kanina, I hope that materialized para talagang uh, marinigin natin ang uh, statement ni Senator Manny. Kasi para parang experience namin, Uh, kami dalawa ni Mayor Isko, actually, bukod pa doon sa kinakausap, gusto pa kami hubaran. 
they, they were trying to strip uh, us of our supporters, the most support groups. Nangyari sa akin, yung reforma, na hijack. And si Meris ko, yung kanyang ikaw na, sa Cebu, ganun din. So, marami talaga attempts, and parang nililimit na lang yung choice or choices sa dalawa. Nakakahon na lang, and that's the reason why we have to do this. That among 111 or so Filipinos, million Filipinos, hindi lang dalawa yung pagpipilihan. Actually, meron pang ibang tumatakbo. Tinanong ko nga rin si uh, Secretary Gonzalez kung na-inform din si uh, Mr. Silvio T. P. Guzman and si Attorney Dr. Montimayor as well as uh, Faisal Mangundadadu. Parang anyway, siya na lang mag-explain namin sa pagka may uh, question and answer na tayo. Thank you very much and good morning. Happy Easter. Just to confirm, uh, I personally came to Central Manifacture uh, while we were together with uh, Senator Larson and uh, uh, Isco Moreno and uh, Secretary Gonzalez and Dr. Rivio. Um, he is in, he is one with the group, definitely. Kiki Sasa Rayuni, Edo Usama, and uh, he just had to uh, fly to Jensen for an emergency last night. So he was taking off when uh, all of them were on the board and uh, uh, Habu Zerito, as uh, mentioned by Senator Lapso. The Kumidi Majin video niya ay yung kapag ng tayo ng program. So, uh, on my part, ako po ay nakikin siya sa Rayuni, ng mga uh, sinasabi ng ating mga presidential candidates. I um, fully support the time that they got to be this. Thank you very much. Mali, tama po, sinusupport na ako yung stand. I think, pwede ko naman i-simplify. I think ang stand ng mga presidential votes ay mga respectable politicians sila, public servants, at ang tuloy-tuloy ang lakad. Kumbaga sa basketball, lahat ng kuponan, ano nang gagawin ng lahat para manalo. Kasi ito nang mababa, kung babasahin niyo ang social media, ang news, lagi binabalita, baka umatras to, baka umatras yan. Ngayon ang mga brainwashing eh. O, masasabi ko ng personal experience ko. Laging sasabit, mag-withdraw yan si Jo, gaganyan, hindi serious. Wala pong katotohanan. Talagang todo, 100%, laban tayo. Ano po sa kami ni Tito Sen? Wala mga usap-usap na ng mga ganoon talaga todo laban siya, todo laban ako para maganda makita na taong bayan kung sino talaga. Pagdating sa survey, I think uh, meron tayong mga konting issue doon na tingin natin eh, baka flood yung survey. Pero syempre, ano lang naman yan. Mga ideas lang natin dyan, ayaw rin natin yung mga mind conditioning. Uh, wala naman ako sinasabi na meron. Pero siyempre, dapat tingnan din natin. Tingnan din natin yung katotohanan sa ground at yung nakikita natin sa numero. Baka lang kasi na di-disinformation tayo at baka mali ko yung tao. Baka nandito pala yung magiging presidente ng Pilipinas. Salamat. Thank you. Uh, sa akin naman, uh, sa ating mga kababayan, sa dami ng uh, problema ninyo. I think uh, most, most of you here, if not all, sa PC, magbabayad kayo ng kuryente. Sa Trenta, magbabayad kayo ng lupa. Nag-grocery kayo, mahal ang bilihin, ibili kayo ng gasolina, mahal ang gasolina. Hindi nyo malaman sa dami ng problema ninyo problema ng mga kababayan natin, hindi lang sa kwartong ito. Milyong Pilipino is having hard time. Ang mga problema, magigat ang buhay. Kaya ang paniwala ko po, hindi tayo makagagalaw ng mabilis sa pagtugon sa suliranin ng mga kababayan natin na araw-araw na nangyayari sa bawat buhay ng pamilyang ordinaryong Pilipino. 
ang bangayan na tuwing presidential election tungkol lagi sa dalawang pamilya lang. We are offering, I for one, is offering you if you want peace of mind. Once and for all, let's stop yung away ng pula at ilaw. This is not about us. You can see us. Senator, me, Secretary Norberto, me, and the Vice Presidential Candidate here. This is not about us being a candidate. This is about you. Buhay niyo. Anong na tao ang buhay niyo? Huwag natin hayaan na maging teleserye ang kinabukasan ng ating mga anak at ng buhay natin sa anong na tao. The way it is being done, nawala na talaga yung uh, yung tao dito. Konting delikadesa. O hindi ko naman sinasabing maging disente. Pero lahat na yata ng mga madidilig na bahagi na pamamaraan ay ginagawa na lang at pinatikita na lang sa ating mga kababayan. And I hope ngayong araw na ito, kaharap niyo kami, we are offering you I for one. Marami na nasabi programa. Lahat maganda ang layunin. Pero hindi matitigil ang nigantihan. Hindi matitigil ang bawian. Mawawal, walang kapanatagan kapag puro paghihiganti lamang ang hihiral sa dalawang nag-aaway na kulay tuwing halalan. So, we today are united. Senator P. Rekari Norberto and I and our presidential, vice presidential candidate. We are offering ourselves to you. And I offer myself to you. Kung gusto nyo ng kapanatagan, on top of your problem, our problem as a country and as a citizen, at problema ng ating pamilya rawatan mo, At the very least, I can give you peace of mind. Kapanatagan. Time to move on. Let's focus on sa problema ng sikmura ng tao, ang kasiguruhan ng tao ba yun. Once and for all, tao naman. Again, let me remind each and every one of you, this is not about us being a candidate. Hindi ito tungkol sa aming bilang kandidat. Ang halalang ito'y tungkol sa buhay mo, sa buhay mo, sa buhay mo, at buhay ng mga anak natin na ating kakarapin sa anin na ito. So, ako po ay nakikisa sa ginawa po ni Secretary Roberto Gonzalez at Senator Ping at ang ating mga kasama. So, muli po, maraming maraming salamat sa panahon ninyo. And uh, I'll give back uh, to Secretary Roberto Gonzalez at, uh, and again, nakikisa uh, sa uh, entertaining po kasama. Uh, uh, alam niyo po, uh, ako po ay ang sanay na hindi pagkikandidato. Lagi lang po akong tumutulong sa mga nakumuno na ang kamahalanan. Halos isang pikada kung hindi ang pananang ganyan, katukulan. At sa, sa katukulan po ay kung paano natin mapuproteksyonan ang gobyerno na nasa gobyerno po po ang ating patagang naging nasarangan. Bahagi po ng ating trabaho na unawain ang puso ng bayan at kung ano ang dapat na nakikita ng sambayanan para hindi sila malito kung saan nila ipigay ang kanilang support na. Ngayon po ay uh, kaya ko po pinakusap ng Mustos Senator Kim at uh, si Senator Manny Pacquiao at natutuwa po po at nakasama naman po namin si Mayor 
Ito. Maganda po ito niya. Kasi dalawa po ang importante na leksyon na dapat natin pinagtutugnan ng pangasya. Dito sa nangyayaring halalan sa kasagutuyan. Una po, uh, dahil po marami kami mga kapitato, ang nangyayari po ay medyo pinipili na ngayon pa lang, ngayon pa lang. Ngayon dalawang parang champion na maglalaban. Sige po, ang da yun na po, dumadating na po tayo sa puntos na gano'n at magagawin. Ang eleksyon ay laban na lang ang dalawang kandidato. Okay, pagkakitip po naman at naanggay ko sila, si Dr. at saka si Mayor. Kasi ako po ay, eh, ako po ang laging gulay lang sa sabi. Kaya, hindi po ako nasasaktan masyado. Hindi ito po yan. Pero ito po ang dapat sana natin mga magawakan. Tinitignan po po, bilang former national security advisor. Kung ano na po ang itsura ng paglalaban ng tinasabi natin mga champions. Kung ang uh, titignan po natin, ang layo ng survey, kung ano ang bilang na nakukuha ng ating number one at saka ng number two. Napakalayo po ng diferensya, di ba? Nakikita natin yung latest, mga 30% to 40%. Ba, napakalayo po niya. Eh, ano po klaseng laban niya? Eh, bigay pa lang, itapos na ang boxing. Pero ito po ang tandaan natin. Ah, hindi po ako masyadong marunong maglaro ng basketball. Pero dito po sa atin, alam po ang ugali. Kahit na last two minutes pa, nagpapalik pa ng players para mas kurado lang na ipanalo yung kanyang, kanyang team. At tingin ko po sa nangyayari na yun. Ah, huwag sana po sana magagalit sa atin ng patamahan. Pero kung ganyan po ang layo ng survey ng dalawang naglalaman, hindi pa naman po tapos ang laban. Nagsisimula pa nga lang ang kumpanya ng ating mga local. Eh baka naman po ang may diferensya. Eh kung talaga po natin gusto ng talunin yung number one, eh ba, baka dapat po palitan natin yung layo natin sa number two. Dahil napakalayo po kasi ng diferensya. Ang isa po sa, ang isa po ibig sabihin na, Ayaw ng tao bayan natin na itong number 2 ang lumabas sa ating number 1 sa lahat. Kaya palagay ko mas mabuti na medyo ako ah, masusunod dito na tatanungin nyo. Siguro po dapat isang, isang kami natin yung number 2. At tingnan natin yung 3, 4, 5, 6, 6 baka nahan doon. Ang pwede lumabas sa number 1 na hinahanap ang tao bayan natin. Napaka-importante po ito. Nabigyan natin ito ng pagkakarapin. Kasi po, ang dapat na talagang nasusunod sa eleksyon ang desisyon ng taumahin natin. Eh hindi pa nga ako nagsisimula ang round eh. Hini-itsapoyan na po natin. Eh kita-kita na po naman natin ang signal ng ating taumahin. Para kung ayaw nila yung number two ngayon na siya lumabal sa number one. Kaya lang po ang magpus ganyan. Tignan niyo po ang mga numero ng ating survey kahit sinasabi natin may diferensya ng konti yung mga survey natin. Pero kung titignan niyo ang indicator, Parang ayaw ng taong bayan yung number 2 na yun na siyang lumabat sa number 1. Kaya po, pinapakiusap ko sa inyo. Pwede siguro, ito, mag-uusap ko ng kami. Uh, baka po may hindi yun ang dapat na lumabat sa number 1 na yung number 2. Hanap tayo ng bagong number 2. Yun po ang uh, tinitignan ko sa naranasan ng mga sports. Yan yeah, so, ko sa inyo. Yan po unang, unang leksyon na dapat natin. Maunawa. Palagay ko kailangan natin ng bagong number. Para i-challenge yung number. Una. Pangalawa. Ito po. Ang importante. Napapasipot yung nag-i-debate kami sa iba't ibang forum. Pag nakikita po natin yung feedback ng social media ng mga kababayan natin, Tuwang-tuwa po sila pag nakikita ko eh. Yung mga naglalaban na dapat parang magkakaibigan ang minigit. Katatawanan, matutunsulta. Gusto ko ng taong bayan natin na yung mga leader na humaharap sila sa kanila ay magtulungan para sa kanila kabutihan. Kung anong mangyayari maganda sa kanila. Lalo maganda kung magtutulungan yung mga leader na humaharap. Ito po ang ginagawa namin ngayong umaga. Napagkasundo ako namin kung sino man ang manalo sa amin. 
kami maglilingkod sa pamahalaan niya. Kaya ako, tinatanong po ako, Mr. Secretary, saan po kayo, kayo po ko, payag na maging cabinet mo? Doon sa susunod, kasi kahit hindi kayo manalo, kaya talaga, nakaka, nakakalungkot naman po, eh, laging tinatanong ako eh, kung ako'y magkakapinay ko doon sa mga nalo, kaya ang asumption ni Talo na po ako eh, eh, tinatanggap ko po yan. Tinatanggap ko yan. Pero yung sinasabi ng mga kababayan ng eh, na higit silang matutuwa kung makikita na kami ay tutulungan. Yan na po ang pinagkasundo namin, pinipirmahan na po namin ngayon. Kunyari po si Mayor, isto maging Mayor, kami, papasok sa kabinete niya po, katagat niya. Eh, si Mayor, isto hindi pa po, hindi ako pero nito eh. Pero si Senator Jackson, alam ko magiging kabinet na ito na po namin. Kung naging presidente si Senator Ping. Eh, magbubulo ng lang po kami mamaya ni Mayor Isko. Pero yan po, aming napakalagang kasunduan ngayon umaga. Napakasunduan po namin, kami magtutulungan para ayusin ang bayan. Manalo, matalo, ang nandiyan kami. Ito ay pangalawa po. Pangalawa po. Pangalawa po. Ako po ay umaasa ng gusto kay kay uh, Senator Pino. Sa haba-haba po ng pagkulintun namin dalawa. Pagka national security ang pinag-uusapan, saludo po kay Senator Pino. Alam mo po. Alam mo po. Alam mo po rin yung nag-uusap. Dahil, eh, ayun po, si Senator Pino talaga naman parang hindi kinapapahin. Lagi, lagi matipay. Yung po ay magandang sandigan ng bayan ng Pino. Nangangamba po kami na kaya ginagawa itong paggawa ng dalawang champion na naglalakal. Ay baka po dayain ang leksyon natin. Yung pagdaraya po, ay siniset up na kasi yan po talaga ang ginagawa ng mga nakarang eleksyon eh. Para yung inihahanda na po ang sabayan na natin para hindi questionin kung ano maging resulta kahit di daya. Ay palagay ko po naman pa naman na tawag na natin pahintulong tayo. Kaya kontra po ako nung Magkasundo pa sa pangalawang elemento ng aming kasunduan na ito. Lalabanan po namin na magkakasama. Pagsasamasamahin po namin ang aming kwersa. Kung sakalit, subwert. Ano ba yung subwert sa Tagalog? <laughs> para talagang, para di wala inyong desisyon ng mga nababayan natin, sama-sama kami. At ilaanyayahan namin kayong lahat. Kapag na... Eh ako naman, pag sinabi ng Lisette, ito po yan. Yeah. Sa karatasan namin sa sa gobyerno, pag si Sere Tolpik ang nagsabi ng isang national security uh, concern, makakatiya kayo yeah, yeah. na ikakawal nyo. Kaya ako, magsasali mag, uh, kami. Kami mga social democrats ng Pilipinas. Pag nakita po namin na talagang medyo nilulokon ang eleksyon natin, bahala na itong dalawa ito. <laughs> Ito mga katabi ko, basta kami sasali. Hindi natin papayagan na sirain ang ating demokrasya. Hindi po natin papayagan na. Sana maunawaan tayo na hindi tayo tayo papayag sa bagay na ito. Ngayon po, yan lang po siguro ang masasabi ko. Una-una, huwag po natin paniwalaan na yung number one at number two na ang naglalaban ngayon. Nandito po si Kaya Isko. Si Senator Ting, lumilipat na po si Senator Pacquiao. No, mamili po kayo kung sino ilalaban natin sa sinasabi ng champion na number one. Yung di pa po tapos ang boxing, o kaya basketball. Change player po kinakailangan. Eh kasi ayaw na tao pa, ayaw na sa tuwan ako ng number two eh. Kaya dapat, tingnan natin kung may bagong number two na pa po kayo. Tingnan po natin yan. Pangalawa, makakaasa po kayo. Itong mga kumipiyo mga kasi sa kasunduan, sino ba ang po ang manalo? Hindi po mawawalan ang taong bayan. Kasi sasama po kami sa paglilito. Ito ay pinapangako ko na po. Ayoko sana, gusto ko sana mag-iit posisyon eh. Pero kapag sila ang nanalo, hindi po ako posisyon. Sasama po ako sa kabinet niya. Kung mag-iit ako. Pangalawa po, yun talaga yung pagsasama-sama namin. Para labanan kung may gustong sirain ang demokrasya kita sa akin. Maraming kong salamat.
Uh, you can know, always come up with a question. Ano? Limit your question to one question and one follow-up question to give others the chance. We have two microphones. Just approach the microphone. Uh, good morning po, Eden Santos from Method 5. Uh, kanina po ay uh, sinasabi ninyo na merong uh, kumausap sa inyo para umatras. Sino po ito? Pwede po bang pangalanan para magkialak po sa inyo? At uh, uh, isang tao lang ang kubalik tinuktukoy natin. Magkano po yung pinag-usapan o pwede ng inyong pag-atras? Oh, Grabe, sinayin ito. <laughs> Thank you po. May pambayan. My guys, alam nyo na. Sabi ko na. So, turn naman ni uh, Secretary Gonzalez at saka ni Mary Stuart. And mamaya pagkating ni Senator Mali Pacquiao. Ako, alam nyo na kung sino kong usap sa akin. Kasi nung sinalis ako, nung dinera ko ito names, names, I did. So, alam na na na. Eh, ako naman po. Eh, uh, na alam nyo na rin po siguro kasi po publicly dinausap po ako ni ay nagsalita po sa public si si former ka Winston uh, Guanson uh, sinabi niya my friend Bert magpaka bayani ka umatras ka na at tulungan mo yung kandidato that's one I have two others na nakikinausap sa akin but please respect their privacy kasi mga ikutan kasi ka talaga mo ay and uh, medyo makakasang kanila kung sa sasari ko na pero ang sinasari ko nila sa akin ay magpakabayaan niya ako, tulungan niya naman ang kanila ng mga ako si, alam niyo naman siguro kung sino na yun yung pong uh, reimbursement ay eh, medyo tumahilig po ako doon kasi doon niya ako isa kasi ang effect ko nung magkakasus ko ngayon doon siya reimbursa ko kung hindi na pawin alam niyo po well sa alam ito ng mga group chat ng uh, Dilawan at Diglawan that uh, they keep it, keep continue to send the message that on May 1, May 1, I will withdraw and I'll be appointed as Secretary of the ING. How far is the truth? I don't know. But how far is, how persistent they are, if I may borrow Senator Ping Laksan's word, Hinuho Baran kami. Hindi kami mabili, ang binibili, tao namin. May bumili sa mga tao ni Senator Ping, may bumili sa mga tao namin. At it seems, isang kulay lang yung lahat ng ito. Again, uh, gusto ko yung analogy ni Secretary Norberto Gonzalez. Baka lang, ayaw, hindi dahil sa gusto nila yung number one. Baka lang, sabihin na natin, with due respect to uh, uh, former Senator Ferdinand Marcos Jr. Para lang pera sa kanya. Na, baka hindi naman dahil sa gusto nila si Senator, former Senator Ferdinand Marcos Jr. Because, dahil lang gusto dahil they hate so much yung dilawan. And in recent past, I have never seen one party zero ang resulta sa halalan sa Senado. Kung maalala nyo, na ocho binidoro. And that is what happened. So baka nga, baka, baka tama si mas matanda naman sa akin ko, mas maraming karanasan sa akin ko sa pag-analyze. Baka nga, Sa sobrang galit lang sa dilaw o yellow paint, kaya sila napupunta kay uh, former Senator Ferdinand Marcos Jr. Baka. Pero I'm pretty sure may gusto rin kay uh, uh, Senator uh, Ferdinand Marcos Jr. But I don't believe that 60% of the Filipino is loyalist. Let's be honest to ourselves. I don't believe 60% of our Filipino, fellow Filipino, is loyalist. Baka lang they hate so much the person that they opted to go to uh, ngayon. Kung, kung tama yung analogy ni Secretary Norberto uh, Gonzalez, and if you believe, then Senator Ping 
me, Senator Pacquiao, Secretary Norberto Gonzalez, uh, Mr. Mamandato, and Dr. Montemayor, is available. Pwede po kami sa pasa. Pwede lang. Hindi pa naman huli. May panahon. So, isa. Isa yung gumagalaw sa aming lahat. Uh, last question po. Uh, Senator Uh, expert for the National Security. Dito po ba sa May 2022 elections, meron po ba tayong mga natanggap na kung mga uh, intelligence information about planong bulungin? Ito nga ating halalan? Yeah. Tuli meron. But, uh, we're still validating all these uh, intelligence uh, reports. Uh, kasi itinong pwedeng uh, agad-agad search sa public kung hindi validated. We're very careful along this line. Uh, we're still working on it you know, to validate, but there are no numerous reports actually pointing to uh, the uh, subversion uh, or subverting the uh, will of the people. Kaya pinanit namin nga kanina, if they attempt even to subvert the will of the people, hindi to impose election, no? it's an election day, then we are here committed, we have committed to each other no? to stand up as one and uh, uh, fight po ano man yung uh, in a democratic way of course ano, hindi naman kami naghahamong na revolusyon pero uh, gagawin namin yung magagawa namin um, uh, following the uh, rule of law of course ano, para ipigilan kung hindi man talagang uh, labanan <coughs> Even before we launch our candidacy, no, Pangdalawa ni Senate President, I, we had at least two meetings already. No? Two meetings, uh, for the matter. Doon, no, nakita ko yung kung ano intention. Eh. The intention was not to unite the so-called opposition, but to unite under one candidate. Unfortunately, yung candidate na yun, yun ang kumakausap sa amin, si Vice President Lenny Robredo. Face to face, dalawang beses kami nag-usap. Very clear, very obvious. The intention is to uh, unite under her. And that's not unification uh, as far as I'm concerned. And that's the reason why we are here. We talk among ourselves to offer ourselves and let the Filipino people decide who they want to be their next leader or leaders. Yun ang essence ng uh, ating uh, press conference uh, today or pagkira uh, sa inyo. And to follow your line, you know, Uh, yung, uh, yung premise ng uh, sinasabi mo, Elisa. By the way, good to see you again, Elisa. She was in GMA 7 when, uh, when I was still uh, Chief of Task Force Bagat. Anyway, yun po. That's out of the question, to put it uh, very uh, frank. I would like to reinforce uh, the statement of uh, Senator Rampi. Yes, I was pulled also in my face by the Vice President. She said so many times, 1,000 times, with all exaggeration, that she will never run for president. She said it to me, maybe to Senator Pink, but to the general public, you ask GMA, GMA 7. Uh, they have so many document interviews that she will never run. So we, we, we made to believe, uh, to unite, but we were full literally, in our face. So, that kind of person uh, cannot be trusted. Uh, kumbaga, 
para sa amin, nawa ko kaysa ito perpino. Kung ganun pa lang na may masama ng intention from the beginning, eh, hindi talaga pwede yung patlatiwala. That's why, even the people, I mean, look at the, what is happening. Uh, if, with all the shenanigans, uh, pictures, drones, showing of uh, creating an impression, they're doing what? Far from what they are uh, expecting. Because the people doesn't believe them. Kasi I think nabisado sila ng tao. Kaya yung sinasabi ni uh, Secretary Norberto Gonzalez, baka yun ay panggising na naman sa atin. But then again, no way with that. Kami, tapatan. Ayan, ano kami, nagka, basta best, may the best man win. At least maraming option ng taong bayan na hindi kami makakalit. But at least, we are united in a common goal. Democracy. 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 I actually didn't mean to unite under Lenny. I meant you candidates unite under one, and then you would, if that one candidate wins, you would all be working together in the next administration. That was actually what I meant. The same principle applies. Okay. Yeah, it's out of the way. And uh, if they're calling for supreme sacrifice, di ba, the uh, yellow pig are calling for supreme sacrifice? Nakulad yung uh, no, sinasabi ni Secretary Norberto Rosales when uh, uh, somebody talked to him. But the uh, pinaka supreme sacrifice, if you're not a good player to win, then you pay the supreme sacrifice, you withdraw. The same challenge that they're giving us to Senator Payne, to Secretary Alberto Gonzalez, to uh, Senator Patel. Now we're calling. Be a hero. Withdraw. Lenny. Yeah, just, to add, just to add more sense of credit to the Minister and uh, Secretary Gonzalez's uh, statements. I cannot believe for the life of me that there are more than 50% loyalists in this country. Marcos loyalists, for the matter. And uh, para lang sabihin natin na uh, this press conference is not all about Lenny Robredo. This is also about Bongo Marcos. I have yet to be convinced, you know, I cannot yet figure out that more than 50% of Filipinos are Marcos loyalists. I, I don't know, I don't know about you, but uh, that's me, no? that's my opinion. Kasi nandiyan pa rin yung yung uh, sakit ng uh, Marcelon, di ba? And we often hear from our people, uh, especially yung hindi pa nakokompensate. And uh, sinabi ko lang ito because nag-offer lang sa akin, ako yung uh, sponsor ng budget ng CHR, including yung compensation for the human rights uh, uh, victims. Hindi pa naman lahat nakokompensate. Diba? So, yun lang. Uh, naisip ko lang because I heard from them na, ano ba? At least 50%, more than 50% of Filipinos are still Marcos loyalists. I don't think so. Bakang natama yung sinasabi na na yung negative attitude towards the Vice President doon na pupunta because yung psyche ng Pilipino lagi sa llamado, di ba? Na just because dalawa lang yung parating napag-uusapan na it's a query yung ibang choices, yung ibang options. And that is also one of the main reasons why we are here No, to remind our people that there are other candidates running uh, equally qualified, equally competent, if not more competent, if not more qualified. Thank you. Thank you. Good morning. Uh, I'm Kim from Today Online. My question would be like, uh, who do you see are, are, are those behind these moves and How do we see, how, how do you see this play out in the election? I mean, how, how should this affect the election? Do you see this? Well, obvious na kanina sinabi namin na pumasot sa amin yung cup ni VP Jenny Robredo, no? May follow up pa nga. Former Mayor Jim Simon, in my face, sinabi sa akin, kung pwede kang mag-withdraw, then paatrasin namin si Kiko Panginginan. Kaya sa akin sa kanya, ano pa si Oper yan? Katandem niya, kalagod niyo para lang manalo yung principal. And then, look, 
nirasak nila yung particular reform ba, hindi naman na nakuha na, ang nakuha lang nila yung uh, presidente ng aming party. Because I've been talking to uh, our local candidates in Bohol, in Batangas, in Laguna, and uh, uh, somewhere else, ano? Kasi we have 360 local candidates. And most of them joined the party because they wanted to join me. Not because they wanted to join the party. So, well, I, I, some people, I felt more relieved than uh, disappointed noong nawala ako to sa partido. Are we seeing... Paro naman eh, kung saan ang gagaling yung, uh, yung mga offers, yeah. yung moves. No? Are we seeing a bigger hand here? Are we seeing a bigger hand running? You know, Sorry? Are we seeing a bigger hand behind these moves? Like, bigger you know... Hand. Bigger hand? What do you mean bigger yeah, hand? Like, if they like uh, wanted to win so bad or desperately... I mean, there should well, be... Yeah. I don't know if the Vice President herself knows about this. Ang experience ko lang sa kanya, when we talk, uh, even before we file our COCs, yung, yung Amnesty Tribute and the Justice. Talagang magkaharap talaga kami, no? first with Senator Pam or with Senator Pam Aquino. Second meeting was with Senator Rilon. So, yun nga, in our places, kasama ko lagi naman si Senate President kung nag-uusap kami. So, there is a chance na sabi na, well, anyway, paulit-ulit na lang yung istorya, pero kita naman natin, yun ang yun lang basis ko kung bakit alam kong alam niya. But the other attempts, hindi ko na sure kung alam niya. But definitely, nanggaling sa camp niya. Diba? Yun lang, eto, nag-uusap na rin tayo. Yun lang pumunta siya sa Tabo del Norte alone. Leaving out her president, uh, her vice president sa country. That to me says a lot about the character of a person. Ah, uh, Paolo. Sir, sir, good afternoon. Paolo Marcelo Paul from CNN Philippines. Uh, to the three presidential candidates. Gentlemen, you've been talking about uh, you, yeah, unity, presenting yourselves as the alternative. But how confident are the three of you that this move will translate into votes and in turn improve survey numbers for you? Because let's cut to the chase. Not pay, sirs. Medyo hindi po naging maganda yung perception based on the survey, sir. So how will you transform this move into concrete votes and more support on the ground? Well, hopefully after this press conference, more Filipinos will be enlightened that there are a lot of choices, not just two. I agree with uh, Senator Rapid. Uh, kaya nga kami lumabas upang pag-ibayin ang damdamin ng mga naniniwala sa kanya-kanya na namin grupo na walang aatras kasi gusto ko ulit kagdagan yung sinabi ng Senator kinaanoy na kami hinukubaran uh, kami uh, diba? pero nakukuha nila yung mga paisa-isa tapos ang gagawin nila tingnan nila yung kanilang mga post oh, X1 nila Cruz lumipat na X1 nila Cruz lumipat na kahit hindi namin kilala na volunteer pala namin, eh, malaking bagay sa kanila. So they're really trying to create and create a smoke screen, blind the eyes of our people, na ito ay teleserye ng buhay natin. Hindi po ito teleserye. Hindi po ito away ng pula at away ng manigaw. Ang tunay natin kaaway, yung hirap na ginaranas ng tao ngayon. Yun, yun ang ating napagkakaisahan. Senator Ping is offering services. Secretary Norberto Gonzalez is offering services. I'm offering services. The same thing with our team. No? Like kami, nag-offer na services. This is not about the horse race. Sino yung maghihing, sino yung mananalo na lang. Gusto kasi nila yung manalo sila, makapaghiganti. Yun kaya nakikita natin. It creates something. Or yung matagal ng away, ng pula at dilaw for 35 years, nagbansot ang buong ang bansa dahil sa kanila. So, kailan tayo pumunod? That's why, with your question, I think, I hope, I hope, ma-enlighten ang tao na baka nga naman, ayaw lang namin doon sa number 2, kaya kami napupunta sa number 1. Baka nga naman. So, this way, uh, hopefully, but again, if we believe in service, ayan ha, sana wala na kami dito yung tatlo. 
the mere fact na nandito kami, and we will prove it to you later on. Uh, this is subject for verification. That we can prove to you na polluted yung survey. Because we have uh, an evidence already on hand. We are just verifying it. Na yung mga inyong narito ay napasok na ng malalaki or what we call political polycarp. False research SWS may not know it because they are the one analyzing it. But the raw data that they're getting may be, may be subject for uh, further study. Kasi may, may hawak-hawak -hawa kami ngayon na nahuli na namin yung gumagawa ng survey sa kalsada. Kaya lang, we have to verify that. So, if we believe in numbers, in the way you ask us, dapat wala kami dito. So, we continue to believe to the Filipino people. We continue to believe that pagdating ng takdang oras, pagdating ng pag-upo, maliliwanagan ang taong bayan. Today, nagkakaisa kami na lumiwanag nawa sa awa ng Diyos sa pangunawa ng tao na hindi ito laban tungkol sa dalawang pamilya lang. For the Sir, Sir Steve, last on my end, was there any attempt naman from the camp of former Senator uh, Bongbong Marcos to call on you o may lumapit pa sa inyo from them? Sinasabing mag-withdraw na kayo? Categorical issues. Well, on my case, in fairness to uh, so Ferdinand uh, uh, Senator uh, Former uh, Cardinal Senator uh, Marcos, wala akong, walang ganun. Ang talagang pinakamakulit. Straight forward. Pink lawan. Pink lawan? And they go beyond. Oh my is, God. Alam niyo yung iba Senator Pink, konting decente man lang. Yung konting, konting respeto na lang sa pagkatao namin. Talaga na wala yung respeto. Yung, in the way we are being treated. I can speak for myself. At feeling ko, hindi na nararamdaman ni Secretary Norberto, hindi na nararamdaman except ni uh, Senator Ping. So, if we are treated this way, as if we are garbage, I am garbage, paano pa kayo? Paano pa kayo? So, in fairness, sila lang talaga makulit. Ayaw talaga yung tumigil. So, this, I think, today, will stop that. Tuloy kami ni Senator Ping, tuloy kami ni Secretary Norberto Rosales, tuloy po ako, tuloy po si uh, S.P. Kito uh, uh, Soto, tuloy si Dr. Pili, at tuloy si Senator Pacquiao, as we have spoken with him about an hour ago. Tuloy yung laban. I'm sorry. Uh, good afternoon. Mayroon ang politikasyon from Jordan Group. Sir, kunin ko lang mo yung reaction niya kasi may statement recently si Vice President Lenny Robredo na pag natalo siya ang ngayong eleksyon ay magkakapagay. Sa certain. Yun ang nakakatakot. It shows the character. Bakit pag natalo ka sa eleksyon, iisipin mo magkakapagay? Kasi nga wala kang respeto sa kapwa mo. Yun yung sinasabi natin nila dito na kami, we will protect democracy. Sino kailangan ka naman Secretary Gusales? The will of the people. Kung anong will ng tao, dapat suportahan natin. Hindi yung hindi pa nandidesisyon ng tao. Sinisetan natin yung mind, magkakagulot. Yung sinasabi ni Senator Green about doon sa mga ibang officials, ako nakikita ko ha, alam mo gagawin nila, ihanda na ang damdamin ninyo. Magkagawa sila ng malaki rally, the same rally, rally, rally. Pero ito na yung rally na para kang sinasabi siya, pag hindi nyo kami binoto, magkakagulo. At ikaw na mismo may sabi, Marlon, na mukhang yun ang plano nila. Mga kababayan, maniwala kayo, we cannot afford any animosities. Kaya nga, ang, ang, ang Marlon, ang offer ko na, sa, sa akin na, in-offer ko, I don't know with others, ang in-offer ko na, Marlon, to you is, if you want peace of mind, available na po. Why? Because mukhang hindi magkakatanggapan ang pula at dilaw sa resulta ng halala. Eh, ang dami natin problema. Have you seen Sri Lanka lately? Bankrupt. 
what is happening in Sri Lanka. We don't want that. Mahal natin ang mga anak natin. So, I disagree. I will be with Secretary Norberto Gonzalez on the call na any attempt sa mga ganun bagay, I'll support the Secretary Norberto Gonzalez call. Sir, baka may comment si Secretary Gonzalez and Senator King. Sir. Well, uh, yung uh, kinakala talaga sa social media, puti na natin, ay nagkahanda sila sa parang people out there. Uh, dahil ang uh, pinag nila, hindi rikaya po yung resulta ng mga ganang election. That one is really prejudging our people. Hindi, da hindi dapat yan. Hindi dapat yan. Uh, tingin ko naman, uh, mag-uusap kami kasi very important na ang isulta ng election natin magkaroon ng level of credibility ang, uh, kaya yan pag-uusapan namin mabuti uh, tinitignan ko nga palagay ko uh, hindi, hindi normal yun, yun ang nangyayari talaga sa profile ng ating mga, mga kandidato ako naniwala na hindi ito maayong pagtakal ng number one at saka number two baka kailangan kasi natin humanap ng panibago number two para makikita talaga natin ang sentiment ng ating mga taong bayan. They're very important yun. Kaya, there are certain things we need to question. For example, yung, uh, yung survey. Yung survey, dapat tinitignan natin. Kasi this is the first time that I saw a survey na iniitsakwera yung a particular class in our society. Hindi ba tinanggal nila yung A and D. Ah, mah 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 Ibig sabihin, yung mga taong bayan tayo na anong makisali sa survey. Now, what is the percentage of that number of people in the universe that they're talking about? Kasi ang pinipresent na percentage sa atin, laging 100 percent. Ay tingin ko yung universe na iniigot ng survey sa 100 percent. May, na, may nakapwera yan. That, that is one. Uh, yung indication nila yung A&B biglang naman natin. Ibig sabihin, yung A and B, sa C, sa T and E, meron talaga ayos sumamang sa survey. Kaya yung 100% na pinag-uusapan natin, yun lang yung 100% of our voters. Yun lang, yun lang ang initignan natin. No? At saka talaga, uh, ako, my own, my own um, experience, ngayon pa lamang, ngayon pa lamang nagsishift yung, uh, yung uh, sentiment ng ating mga kababayan. Ako, I would suggest, Uh, hindi ko lang kaya kasi, financial. Dapat ang tinitignan ng ating uh, survey, hindi lang yung sino yung bukot mo. Dapat tinatang hindi mo. Anong issue ang gusto mo? Kasi kami-kami malilinaw ang issue namin eh. Sila may ewan ko, hindi malilaw yung dapat. That's important also. Sensing the sentiment of the people is another indicator of where they're going come election day. That's very important. You know, so, yung, yung uh, nakikita natin ngayon, eh, the election is not over. Let me ask you first, Marlon. Yes, sir. Did that magkakagulo statement actually come from her? Uh, yes, sir. Oh, okay. from siya mismo? Yes, yes sir. Sa, sa team, yes, sir. Sa kanya or sa supporters? Sa kanya, sir. Okay. Uh, very responsible and thoughtful. Sir, uh, one last question na lang, sir. Sir, sa tingin nyo, kaya ganito yung statement niya, malakas ang doob, dahil sa alliance niya sa mga terorista ng NPA. I don't want to speculate on that. Basta sa akin, irresponsible and not work for to say the least yung statement na ganun. Coming from the second highest official of Milan and a candidate for uh, president, napaka-responsable. Irresponsable. Thank you, sir. sir. Si Secretary Gonzalez. Eh, on terrorist and on alliance of terrorist campaigns. Hindi ako, hindi ako tanggap na ganun dahil sa Vice President. 
hindi niya pinaniniwala na may sukat na sa akin. Hindi niya pinaniniwala. Kaya nagkahanap sila ng other uh, options and possibilities. Dito sa um, sinasabing uh, possible terrorist action, uh, hindi ko pa sasabi na walang uh, communist element sa group ni Vice President. I can say, yeah, there are. There are. Pero depende sa strategy na tinag-uusap. Pero kung ang Vice President, yan na nagbibigyan ng sabi ng certain options. Na, ang eksperto dyan, yung mga komunista. Kaya hindi ko alam kung pa, how, how deep is their, their uh, understanding. Na. Pero ang komunista, ang laging hinahanap niya yung ganyang klase ng operasyon. Kasi mas, mas sanay sila dyan. Kaya, ay doon na, tignan natin. Uh, may mga ilang weeks pa. Okay, okay, thank you, Secretary. Thank you, Secretary. Kung yun talaga ang sinabi ni Vice President at ang grupo niya, it only proves my claim. Mahal lang nila ang sarili nila. Hindi nila mahal ang bansa at ang Pilipino. Kasi kung mahal mo ang bansa mo at Pilipino, kakwa mo, ikaw, Tama po, Senator Phil, you're the second most highest official of the land. Ikaw pa mismo ang nag-iikaya ng kabulunan. Anong buting idudulot nito sa taong bayan? Anong buting idudulot nito sa ordinaryo pamilyang Pilipino? Kaguluhan? Pagkaguluhan ba, gagaan ang problema ng tao? Yun yun. I second, and I do believe, on what Senator King said. He's irresponsible, state Tamo, pati mikropono. Magiging isa sa amin. Nagagalit eh. Kasi kung mahal natin ang bansa natin, kung mahal natin ang Pilipino, ang kapwa natin, igagalang natin yung resulta. Hindi yung kapag natalo ka, magkikreate ka ng gera, gulo, terrorism, revolution. That will not bring us any better with our situation. So, it only proves mahal nyo lang ang sarili ninyo. Hindi nyo talaga mahal ang bansa. Hindi nyo talaga mahal ang Pilipino. Yun. Okay, Pastor. Pastor, next. Hello po, everyone. Um, I'm Jairo Bullier from Rapture. And my question is, uh, it has been clear naman na meron po talaga yung nito. And, um, once a Mayan coalition even mentioned it in public sites na they reached out to some of the candidates um, aside from Vice President Lenny Roberto. The question now is, for the record po, can you name names or can you, if, if possible, can you list down po names ng mga tao po na napapa-address po? And kung hindi po magigay, bakit daw, bakit po papanawalaan ng publiko yung claims po natin na may withdrawal? Unang-unang tanong, kasi ako yung bisika doon, no? pag pinag-bisika ako, unang tinitingin ko motive, opportunity, saka yung instrument. Of course, sino makikinata? Yun ang kasama sa motive. Nung kinawas na po ko ni Mayor John Simon na inopero ko mag-withdraw, pa-atresin si, si, si Kiko, sino makikinata? Sino may motive? Ganun lang kasimple. Pero sir, Um, no, kinawasap nila si former speaker Alvarez na mag-withdraw uh, from me as the chairman, sino mag-itinabang? Nandun nga sila punta siya mismo. Ganun kasi simple yung dapat ang takbo ng a lot of common sense. It takes a lot of common sense to figure out kung sino yung behind. Di ba? No brainer eh. Pero sir, mali na na-prove po ba natin na may correlation po sa pagitan po ng unit so-called withdrawal talks po na directly makikinabang po si Vice President Pemberg. Well, hindi ka lang maging isang rapid scientist. Kung ang lumapit sa akin, sugo ni, mas hindi sugo ni Bongbong Marcos, pero makikinabang si Bongbong Marcos, alam ko ang behind doon si Bongbong Marcos, or at least yung supporters. Di ba? Kung lumapit sa akin, Maski hindi identified kay Mayor Isko, pero makikinabang si Mayor Isko, doesn't 
take a rocket scientist to figure it out. That's very simple. So just to be clear, sir, we're um, having this thing for base food on sa Hey, mayor, dun si mo lang po ba o mayroon po bang other alay, alay? Ko alam. Kaya nag-stop na ako doon kay mayor si mo eh. Hindi ko alam po sino nag-uto sa kanya. Tinitingnan ko lang sino makikinapang. Yun ang motive. Di ba? Next question, Ms. Bianca Daba. Sir, last question po for me. Uh, for the record, so, kay Mayor Jun Simon lang po yung last po na ating pinagbasihan po ng withdrawal talks and then after yun po lang. Sunod-sunod dyan eh. Mayor Simon and then Speaker Alvarez. But before that, yung two meetings namin. Ganun na to, ano eh. Yung first meeting, yung concept maganda. Noble, unification. Kaya, kaya nag-bite ako eh. Sabi ko, Madam Vice President, I have a sure unification formula that I, uh, that I can offer. At the time, wala pa yung Vice President sa candidate. She was not even certain to tatapos siya. So when, when I offered that, ang sagot ko sa akin, ito yung touch. Eh. Ang sagot ko sa akin, Senator Ping, hindi po pwede yan. Kasi nangyari sa akin, when I filed, her own experience, nag-file ako, and then I withdrew. May mga stray votes because Many people still voted for her now. So I bought it. So I thought, it's fine. It's fair enough. And then when she was interviewed, she contradicted herself. It's the exact opposite. As sabi niya, pag ako nag-file, I will not withdraw. I will never withdraw. So I said, but yan ito. Iba yung si either she was lying to me or she was lying to the interviewer. Either way, she was lying. As simple as that. Ganun lang ako mag-isip. Yan lang mag-analyze. So last, last follow-up, sir. Mangyari po ito before nang filing po ng candidate? Even before the filing. Wala pang, uh, wala pang October. The first meeting that we had, I was the vice president. Every time I met with her, I was the vice president. Ah, the senate president. I was the senate president. And she was with uh, former senator Pam Aquino, who arranged that meeting. At that time, she sabi niya, hindi siya tatakbo. Second meeting, si Senate uh, Minority Leader Grillo naman. Sabi ko, nag-usap na kami niya niya. Walang patutumuhan. Sabi niya, subukan mo lang. Tayo mapat na. Again, with the Senate President, with Senator Lillon, and Senate and Vice President. At doon, diretsahan na sinabi sa akin na umatras ka at pagbigyan mo na si Vice President. Sila na magsamang dalawa ni Senate President. Sabi ko, yan nga yung offer ko sa kanya. Nireject niya. Ngayon, babalik mo sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi na pwede. Marami na akong kakausapin ngayon. Before, that's why I offered that. Sabi ko, by April, siguro mga towards end of April, kung sino yung may clear chance of winning against the uh, clear chance of losing, magbigay na lang yung... Uh, kung alam niyo kung kinanggap na yun, yung first offer ko, baka wala na ako dito ngayon. Kung survey yung pagtitignan. At wala naman tayo bang gifts kundi service eh. But I see rejected it. You see? Kung anong klase ng tao yung uh, nakikipag-usap na And then, ang susunod na mga moves, we, uh, ang attempt na is to strip us or at least me of my support groups. May pattern eh. Ginawa nila na kay Mayroon ito. Yung sa Sibod, Roy, ikaw na. Biglang kinuha nila. Yanos pa nila. Nag-switch from Mayroon ito to Vice President Robredo. Yan ang pattern nila because they're trying to play around the psyche of the Filipino electorate, the Filipino people. Kasi tayo, mahilig tayo sa llamado. We're not looking anymore at the competence. We're not looking anymore at the qualifications and even the experience of the candidates. Nakapako tayo doon sa, sa perceived na mga winners, whether uh, rightly or wrongly. Eh, diba? Eh, what if nabibili nga yung surveys? Not the survey, not the survey uh, firms, ano? But those, kasi naka-outsource naman yan eh. Maraming nag-uudyok sa akin, ba't hindi natin alamin kung sino pasukan natin yung, yung gumagawa ng field work para mga tayo sa surveys? Hindi ko, why, why should we do that? Dulukohin natin sa sarili natin. Expression, yung katapos. Good afternoon po, Bianca Dama po from ABS-CBN News. 
Um, sirs, you're all united here today for to say that you are not going from the, the presidential race. At the same time, you're saying po na dapat may bago or palitan yung number two. Have you thought po among yourselves of uniting under one candidate? Wow. And uh, therefore po, um, mas uh, magkaroon ng chance po na possibly mapalitan na yung number two and then possibly uh, win against uh, the number one who is uh, former Senator Robert Mattis Jr. I'll do justice to Melissa Nicolea pag sinagot ko sa iyong uh, tanong mo na papaligtad. The same answer. It's out of the question. While we are here together, we'll run as individual presidential candidates with our candidates. That's it. May, may, may I say something? Uh, if you don't mind, they don't know. I may... <clears throat> I'm merely a witness here, okay? Diba? I'm witnessing the joint statement. And I'm witnessing what's happening. Uh, ang perspective ko, ano, ang intention ngayong umaga ng presidential candidates at ang mga pinag-uusapan, medyo ligaw doon sa naririnig ko sa labas eh. Ligaw. Hindi. Ang sense nila dito, ano, ito ang reading ko. Una, it's sort of a panawagan na tigilan nyo na yung pagkikitang sa kanila na mag-withdraw. Yun yung una. Tama ba ako? Di ba? O. Yun ang sense ng karito. Pitinan nyo na kami. Pinibigay pa nyo kami ng withdraw. Yan. Yun yung labang mong statement eh. Pangalawa, they will support, we will support the genuine election results. Di ba? Yun yung ano. Yun yung susunod na sense eh. Pangalawa, pangalawa, Ano, para hindi na maligaw-ligaw yung mga ibang mga tanaw. Pangatlo, they will fight moves uh, of, uh, of to, to, to subvert the results of the elections, uh, the, uh, uh, any moves to uh, a dishonest or uh, uh, unclear election. Yeah. They will, they will fight, uh, they will, uh, uh, Definitely fight against any uh, uh, clean, uh, clean, honest, orderly election. You know, gusto nila mangyari. Uh, yun ang nakikita ko dito sa mga statement na sinasabi. So, um, lahat ng ibang mga issue na napapag-usapan ay palagay ko, hindi actually direct dito sa, sa SN. Yeah, to add more clarity, no? ang message namin is, huwag kayong maniwala na sa mga disinformation na mayroong mag-review sa amin. First and foremost, yun ang message namin talaga. That's the core message this morning. Kung may parating lang kayo na mag-review si Mayor Esco, mag-review si Secretary Gonzalez, mag-review si Leonel de Guzman, mag-review si Manny Pacquiao, huwag maniwala. Because we're emphasizing this morning, nobody will withdraw. We'll go all the way hanggang May 9, come what may. So, huwag na tayong, huwag na natin bilhin yung kanila mga, mga propaganda no matter how far, how far, at saka below the belt, huwag na kayong maniwala na may mag-review sa amin because we're going uh, all the way up to election day. Uh, ako naman ay eh, analysis na. Ay nung ako yung uh, pinakausap na mag-review, I tried to explain to those who visit me na flawed yung kami lang sinasabi sa ito. Hindi, hindi totoo na pag kami lahat na dito, kahit na i-interest na lahat ng si Vice President, ay doon po kung tayo yung mga butang yung nagsusuporta sa amin. That does not happen in, in reality. Uh, mas importante na i-preserve natin yung, yung uh, mga papapresentage na mga butang sa amin. Magbabago siguro yung presyento na nasa kanila. Pero yung sasabihin na, umang bigyan na sa amin, tapos eh, Ako ang mananalo kasi iyakad mo lang yung ilan ng boto ng biglas, ang boto ko, ang boto ng isko, iyakad mo doon sa boto ng gusto mong puntahan. Sa katotohanan, hindi ganyan ang nangyayari. Ang nangyayari lang, pagka umalis ako, mabifree yung aking mga butante, maghahanap ng panibago niya. Kahit na sabihin ko pa. No? Very, few, very small percentage will follow me. In, in that kind of question. Kaya pinasabi ko, hindi iyan na... Hindi yan balik na ako na ito. Pagka may umalis, ito pupunta sa isa. Hindi balik niya. Number two, uh, kung pag nagbago na yung mga percentages ng bawat kandidato, maganda yung lahat nakadistribute sa amin. 
Mababago talaga yan. Nang ganun, hindi, hindi yung pagka nag-alay siya, hindi ito. Hindi ito. Well, uh, again, uh, basta tama po si Secretary Nagyato Rosales at Senator Ping at tama rin si uh, Senator uh, sa Senate President. Kami dito umaharap para in the remaining three weeks wala nang entertaining na fake news, misconception, uh, or uh, division yung ano yan eh uh, yung gusto kang uh, lituhin wala pong nakakara sa amin that is a god tuloy 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 now the group of uh, Vice President Lenny Robredo keeps on claiming uh, I don't know to them but to us no, sa amin ano sabi nila take the you know Supreme Sacrifice. And I think you know it also. Now, kung meron ang Supreme Sacrifice, Marlon, yung number two should go and start initiating the Supreme Sacrifice. Let Lenny withdraw. Withdraw, Lenny. Withdraw na. If you love your country, kasi sila, ang laban lang naman nila, laban lang kay Marcos. Di ba sinabi naman niya yan? Kaya siya tumakbo, gusto lang niyang labanan si Marcos. Senator Ping tumakbo kasi may offer siyang services. Yung kaling niya, pusay niya sa haba ng panahon ng pag-ibig. Ganun din si Secretary Norberto. Ganun din si Manu Pacquiao. At ganun din po, may naalay kami trabaho, may naalay kami solusyon. Pero very clear, let me remind each and every one of you, B.P. Lenny said so many times, many, many times, and the yellows said so many, many times, not to Marcos, not to Marcos, not again, not, never again. So it's always about the Marcos, it's not about you. Then, it seems there are only three weeks remaining, more or less, hindi naging effective yung laban nila. Kasi nga, personal, higantihan, away lang. Now, we, I, no, I cannot say we, I am. I am calling for learning to withdraw. Kasi whatever you're doing is not effective against the Marcos. Withdraw. Come and join us. Join us. Pwede pasap. Pasap naman. Baka kami mga three points. Isa sa amin. Does it have to be me? It can be Secretary Norberto Rosales. It can be Senator Rafi. That is what we are saying. Time, total nakapagnilay-nilay na sila. Ngayon, araw ng pagkabuhay, ng Panginoong Isus, bigyan natin ng bagong buhay ang ating mga kababayang Pilipino. You withdraw. Do the supreme sacrifice that you are calling. It's not about the numbers. We know it's fake. I guarantee you it's fake. It's not real. Because I do believe on what Senator Ping said. Hindi 50% o 60% ng Pilipino ay loyalist ni Marcos. Hindi. Sobra lang galit sa inyo. Kaya para kayo pagigantihan o doon pumupunta kay Marcos. Baka maliwanag yung sinasabi naman ng Sekretary Norberto Gonzalez. Panahon naman, ano ka muna? Stop. Upo ka muna sa beta. Diyan ka muna sa get me. Ibang player naman. Let's see. There is time. Ang portal. Baka. Possibly. So, now, That is a straightforward. Kasi if they're calling us to take the supreme sacrifice, at pinanood namin sila, ang dami pa nila, iba, bloated pa yung mga numbers nila, 220,000. Uy, ingat kayo, may Google Map kayo. Nasusukat ang lupa. Oh, ingat kayo sa mga claim na ganyan. 
Eh kasi lahat ng puro pay. Eh ang aking mga tao eh. Kasi pay eh. Pay lahat eh. Lagi mis misconception, impression. Sabi ko nga sa inyo, buhay ng tao na kasalalay dito. Ani, hindi po kayo. Kaya if you want peace of mind, pwede pa sa do the supreme sacrifice. You're the supreme. Marlon, that is the supreme. Pero yun mo, sabi mo, number two ka, ikaw ang nagparaya. Yan ang ano, kabayanihan. Yan ang pagiging bayanihan. Why wasn't the topic of the press conference for included or mentioned in the media advisories? Because this opened for you room for speculations uh, to the point where some of the camps have to clarify that they are not withdrawing or acting on the Because we kept our word. Kasi nag-usap kami, na wala, wala kami sasabihin na advance information. Yeah. Yun lang simple reason. Because we know how to keep our word. Yes. <laughs> Hello sir, uh, good afternoon. Pat Santos po, tribute. Nakakatawa uh, eh, kanina, yung sinasabi niya. Yung Lenny Lenny. At taka lang ako, dahil sa, ako is guru. Ako yung nagumpisa ng mag-cover ng IM sa UP. Inihimok si Mayor, Mayor Scott Rolano. Documented niya sir sa tribute. Nagulat ako, yung inihimok siya. Tinanong siya. So ang tanong ko rin, tumipat ang kampo, parang pareho yung informat. Mukhang naniniwala ako na, yun o parang nga ay kinakit mong word siya. Sir, ang tanong ko, kinakabahan namin sa kami na, Bobo sa Pinterest Media, ang susunod na hinihira si Kapuili. Kasi nawala si Kapuili. Sorry sir, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
where you were uh, you were supposed to be food, uh, did this happen during the campaign period? Like as in this year ago, after the no. In my face, kaharap si Bang Aquino. She said, I am not running. I am not running. I am not running. Then all of a sudden, but final, I came in. That was a few days before. I think, kinausap ako, kinausap Senator Ping. I think, I don't know which Senator Pacquiao. Alam ko, kinausap din siya. We were told that directly. O magkalupa tayo, ang matawag yung lie detector test kaya. Para malaman natin kung sino ang pay. Yeah, we were told, I am not running, let's unify. I am not running, let's unify. That's the exact word of BP. Yun ang exact word niya. In Das Marinas, in Forbes Park. In a vacant house. In Forbes Park. Along Martin Lee. Many, many times. We were told. This did not happen during the campaign period. Like Before the piling. Kasi may unit talks daw ang um, sambayanan. Inimbitahan din si Senator Pink. Inimbitahan din ako. Ang gusto nila, unity. Pero towards pala to one candidate, which is uh, the Vice President. And I was told, ito literal. Wala to hindi to tungkol sa babae, hindi to tungkol sa lalaki. Tungkol ito sa pagkatao. This is about the character of a person. It doesn't have to be a woman. It doesn't have to be a man. It is the character of a person. You were told in your face, let's unite. Let's have one common opposition. I am not running in my face. We bumped into them. Support part at the Marinas buildings. At Yun din ang sinabi sa GMA. May many, many times sa interview sa GMA, sa DCWB, sa isang interview ni Mare. Ganun din. Lagi nga sinasabi ang nagpapin. So, yun yung sabihin, those are water under the bridge. So, to say, but you are just asking, so I'm just giving you specific lang. Kasi, nahihiya kami, kasi baka ma-open, babae, ayaw namin ma-open. Ayaw namin talaga. Alam mo, kami ni, there was a time, nasa debate kami ni Senator Pink. Gusto na namin mag-ganon. Kaya lang, nahihiya kami kasi babae. Di ba? Na, ano naman kami? Pero, teka muna. Eh, sobrang naman ang pangbabas ko sa amin. Binibili yung mga tao ni Senator Pink. Binibili yung mga tao namin. Inuubaran niyo kami. Asan ba doon yung sabi niyo ni Senator Pink? Parang kayo lang ang mabukong kasalanan. The way we know it. Kaya, yun yung mga doon. Kaya kami, tama po si Senator Tito Soto, Senator Estrella, at Senator Tate, na ang punto nito, is simula ngayon, hanggang Mayo 9, tuloy ang laban namin. Yan ang pinaka-gis na tema ng meeting with me. Pero dahil sa natalo mo na nga, I have to be true to you. And once and for all, to put an end to the doubts. They lie. And they continue to lie. Ayun lang yun. Second question po, no, this is for us, the presidential candidates. You've been talking about this, there's a huge gap between the number one and the number two. But at the same time, based on the latest surveys, there's also a huge gap between the number two, three, and four. Now, sir, it's a sabi ko ni Senator Lapso na after, hopefully after this this joint press call, magkaroon ng shift ng numbers. But after, but aside from this press call, how will you convince voters to vote for you in case that hindi mag-withdraw sa BP na yun? Basically, how will you raise your numbers? Well, na hindi lang dalawa yung kandidato. Ito, case in point. Meron kami supporters na punta na Malawag. May mga nakausap sila doon. Ayaw nilang manalo sila, hindi kaya magmarcos na lang sila. Pero their, ang talagang option nila is either isa dito sa ano, they mentioned names. Pero dahil ayaw lang nila, kasi manawag is pangasinan, di ba? Sa katusuhan nila na huwag manalo sila, hindi, napilita sila, magmarcos na lang sila. Because nakakahog niya eh, na dalawa na lang yung naglalaban. That's why we're offering ourselves 
na hindi lang dalawa yung nagalaban, marami. Actually, sampu nga yung lahat ng kandidato eh, for, uh, for president. Parting South naman, ayaw na ayaw na naman namin si Marcos. Iba rin yung gusto ng kandidato, pero napilitan na sa'yo magkayayon lang tayo para hindi manalo si Marcos. You see, that kind of mindset that we are trying to address now and even before, na merong ibang kandidato. Hindi lang dalawa, kasi nakakahon lang talaga sa dalawa na lang, naglalaban eh. Diba? And lest we be misunderstood na kami were if we're in the back campaigning for Marcos, no. We also don't want Marcos to win because the stabilization na abutin natin. Imagine the situation, nanalo siya. <coughs> Hindi titigil itong kabila. There will be continuing destabilization in this country. Sawa-sawa na tayo sa destabilization. Baka pwedeng yung ibang alternative naman that can really and genuinely unite our people na mga color blind hindi tumiting sa kulay kasi for the longest time, di ba proxy eh? kung hindi ito, ito at doon, yun ang kinakapitalize nila and that's the reason why we are here <coughs> meron Mr. Moreno, meron Manny Pacquiao, meron Norberto Gonzalez, meron Jody Guzman meron Paisan Mangonda Dato, meron Montemayor, meron Ping Lacson <coughs> there are other options and that's the core message that we want to impart to our people this morning or today. It's not all about against Lenny. It's not all about against Marcos or for Marcos or for Lenny. This is offering other options. Yun ang essence ng aming uh, paglabas na yung mark. And, yun nga, warning na rin, huwag kayo mag-subvert ng will of the electorate kasi kami will stand up as one. At kung uh, democratically elected yung mananalo, huwag niyo sabihin magkakagulo. Because kami mismo, using our own influence and resources, lalaban namin yung manggugulo kung demokratiko ang pamamaraan ng pagpili ng ating magiging Pangulo. So yung manggugulo, lalaban namin din namin. So, sir, sorry, uh, uh, last call of that. Yes, sir. Does that mean, uh, to put it more concretely, after this joint press one, will you be doing more heavy uh, campaigning rallies, house to house, yes. That's, that's, right. Right. that's your plan. Yeah. Yeah. Heavy, heavy. Ano nga to, to enlighten niya eh. We want to enlighten our voters. Na huwag kayo magpadala sa deception. Huwag kayo magpadala sa propaganda. Ito, nando kami sa kabalatuan, no? Na ang isang narin ni Mayor Stora. Nadaan na namin yung rally site nila. Because, at that time, may rally rin sila doon sa kabalatuan. Kami, we were proceeding to Natividad Town. Meron kami engagement after our earlier engagement sa Kabalutuan City. Alam niyo ba yung site na nakita namin? Hindi ako mapaniwala, hindi ka kasi at dalawang libot tao. Nadaan na pa namin yung mga tricycle. Inihintay yung kanilang pasahero na hinyatin nila doon. May mga balloons. Kapag paglabas sa media, sa social media, 35,000 sa to. Kapag ano nagkasi ang 35,000 ang late ng kanilang site? Pero iba yung background, iba yung environment, iba yung atmosphere. How come? So you deceive once, you deceive twice, you will deceive all the time. So 21 p.m., we can entertain last two questions. Thank you, sir. Good afternoon, Mr. Mother from CD5. I'd just like to get your reaction because some netizens are pointing out why is there a need to hold your press conference in a five-star hotel considering that recently po may mga nasalanta ng and then the second question, the second question is, may mga nagpo-point out din po na hila nagpapakita doon ang matching politics po dahil po ang hila yung babae po yung pinaka... Ano po sir ang comment nyo dito? First question po na sir. Ako, I don't think that deserves a comment or an answer. I'm sorry. Good luck. Thank you. I told you this is not about being a woman and a man. This is all about the character. Character. That's nothing to do with the gender. And I wish them good luck. And sabi ko nga, kung gusto ninyo, supreme sacrifice. Let Lenny withdraw. Thank you.
is affirmation of our commitment. Commitment ni Senator Ting Lakson to be to be of service. Commitment ni Secretary Roberto Gonzalez to be of service. My commitment to you to be of service. Hindi to press on about them. It's about you. Para naniwanan lang na meron pong ibang kandidato at hindi teleserye ang buhay natin. Totoo ang problema ng tao. And we are also real, real intention, Senator Pink is offering something. Secretary Roberto, offering something. And I'm offering something. Ganun lang. Okay, huwag kayo natin sakyan yung gustong na... Uh, spin ba tawag doon? Sa ano? Spin? Uh, spin. Oh, spin. No? And then, it's not about it. May secretary mo siya sabi. Uh, wala naman masyado. Kaya lang, sinasabi ko na ako personally, uh, natatakot yun ako sa implikasyon na manalo ang isang mga gusto. At pinakab ako, baka yung panlaban ay mali. That's what I'm trying to, to, to show. Kasi, pag nagdududa tayo sa survey, napakalayo ng diferensya ng dalawa. Uh, your your uh, analysis lang. Baka naman kailangan pati panatik nyo. Yung lumalala sa nangyong. So, ngayon, <laughs> what, what we're saying pa kami yan, eh, puro magpapapapang hindi naman uh, ang mga score na nung na uh, Below the number two. Pero uh, you, know, you, you, you have to you have to study the game. Eh. You have to study it. Uh, are you listening to me? I'm answering your question. Pinitin na mong magbuti yung pan eh. Yung game. Ang laki ng diferensya ng dalawa eh. Kung pinali niyo wala na. Eh, kumisan, dahil nga yung ating kampanya, Kilang focus natin sa what it do, eh, probably also number three. Yan ang, yan ang tinitin na lang ng ating, ng ating away. Kaya yung mga tao, yan ang ngayon natin natin. What we're trying to probably do is change that kind of perspective. Baka ang mali yun lang. Baka kailangan magpalitan yun ng player. And it's three weeks to go. I, I, I don't know this. If this will work. Pero ako, kahit pagtulong-tulong pa kami umakakiti number one, kung may nakaharang na number two na siya ang pakitinapa. Siyempre yung mga followers namin kay na, mabalata namin ng number one, ang pakitinapa yung number two, ay bakit pa kami babalat sa number two? Di ba? Kaya, if you remove the number two, baka sa tayo maginap ng magiging new number two. Then you're asking us, are we willing to to uh, yield kung may magandang number two? But uh, overwhelming yan, that's a different story. Pero hindi dahil yung pinag-uusapan yung theory. Let's see it first. Ako personally, uh, maraming uh, nagsasabi sa mga BBL na gusto nila kung magandang number two. Pero <laughs> so, uh, I have to make it clear. I share the sentiment na baka mas maganda hindi muna isang Marcos ang mga kakadyan kasi maraming issues na tingin ko makakabigay ng destabilization sa people na not necessarily because number two of today will oppose number one even after the elections there are many issues that needs to be taken up issues on the market says pero I think this is not the forum for that Ayusin mo na natin ito. Uh, wag sanang magkaramdam yung mga... Kasi totoo naman, Mayor, nagmumukhang anti-lady tayo dito eh. It sounds that way. But the reason is not because we're anti-lady. The reason is we have been asked to withdraw by the Vice President. We... Nagkataon lang siya sa aming nag-withdraw. Kung si Bibi ang nagsabi sa amin ng video, maybe we'll be on the same sentiment as today. Kaya lang naman kami nag-regret, pare-pare ako may na-experience eh. 
Kung hindi nangyari yan, walang yan. At uh, ito rin na sabi ko sa inyo, hindi ito dahil galit kami kay Marcos, galit kami kay Lenny. We are competitors among ourselves. No? Pare-para kami competitors. But uh, we try to, to compete in a very, at least a professional way. No? Nang hindi naman na sinasaktan ng gusto yung damdami namin sa bawat isa. Pero ito na lang. Going back to the argument, in our poem, no? yung kay, kay uh, Secretary Norberto Musa. My question is, ito, tanong ko na ito. Bakit tumakbo pig si Lenny? Wherein she is the chairman of Liberal Party, who is here. Because they know for fact, pag ginamit nila yung nilaw, hindi sila mananalo sa Marcos. Dahil sobra galing ng tao sa nilaw. Hindi ako galit ha. I have some friends with the yellow. But that's not to do with offending anybody. Pero para madiin na yung sinasabi ni uh, Secretary Norberto Gonzalez. Baka nga sa sobrang ayaw sa dilaw na minokang pink pero dilaw pa rin. Dali din nga nakikita ng tao. Hindi kayo kayo pa rin yan eh. Kayo kayo pa rin yan. Kaya hindi umaabot. So yung galit ng tao sa dilaw siya ang pinakikinabangan ni uh, Senator, former Senator Bongo Marcos. Kaya kung aalisin mo yung tinig, kung aalisin mo yung parang uh, balaki, o baka umakos ang gusto yung pwede. So, yun yung gusto ko lang hindi na dito. So, it's not my doing, it is her doing. The question should be asking to her, bakit nga po kayo nagpaint? Bakit kayo tumakbong independent? Kayo po ay chairman ng Liberal Party. At ang kulay niyo ay dilaw. At nanalo kayo sa dilaw. Bakit kayo nahihiya sa kapwa niyo dilaw? Kung talagang maganda naman ang layo niyo ng dilaw. So, yun yung mga question. Kaya yung tao pa yan, hindi talaga naniniwala sa dilaw. And it shows, in, in fairness to the yellow, yellow pig, in fairness to them, wow, ang bubongga ng dalawan at uh, editing katulad nung kay uh, sinasabi niyo. Talagang impression based. But this part of all the effort, all techniques, at hindi ba hindi katanggapan ka rin kasi mas katipang dami. Dahil uh, the, the, the way ito rin kami, parang mga bobo kami, mga wala kami na lang, they have the monopoly of knowledge and survey. So, okay lang. Uh, Kanya-kanya naman na pinin. Pero yun yung tanong na. So it has nothing to do with her. This press call, it's about you want, gusto nyo bang wag manalo si Marcos? We don't leave it. Baka may manalo na hindi Marcos. Baka isa sa amin. So baka sa 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 baka Baka lang ha, di ba? Oh, I'm no scientist. Pero it seems, it shows. And there is time for three weeks. So to that, let's do the Supreme Sacrifice. Siya na mauna. Yeah, you are. Final na yan ha. Final na. Sir, sir good afternoon. Just one question for Senator King. Uh, you said you could not believe that there's 60% or 40% who are voting for uh, Marcos. Marcos Loyalist. Uh, Marcos your Loyalist, yes. So what do you think is the, the, the folks, the, the percentage of the voting population that is what they call soft, that could be swung to any of the new number two, as you say? It's not about percentages, ano? Ang message ko lang is, kung ayaw nyo kay Marcos, mamili kayo sa amin. Kung ayaw, kay, kung ayaw nyo kay Robredo, mamili kayo sa amin. Huwag kayo magkumpa ng pamimili sa kanilang dalawa. Uh, at this point, the uh, presidential candidates will sign the joint statement.